चंपा स्वीकृति स्वरूप प्राण खुले बोलते पृथ्वी जो देश बांगला भाषा अर्जित भाषा और भाषार जो प्राण दिए तक आज गर्व करी बांगलेश मानूष कृषि हृदय आज बांगलेश आज के अनुष्ठान शुरूते ही मटी और कृषि नहीं बोलती इच्छे हे ए कारण चैनल आय मान तरह दायबद्धता देश के देशर विभिन्न क्षेत्र अपन सामने उपस्थापन कर चले नान दिक एम एक दिक जे देश देख नहीं आज गोटा विश्वर का कृषि उन्नयन कथा हृदय मटी और मानुष से अनुष्ठान कथा बोची आज पंदो बचर पूर्ण हल से पंदो बचर सुंदर एक प्राप्ति आज के तारका कथन के एक विशेष भाव सजिए पुरो टीम के जदि नहीं आसते परतम तो भलो लगत तब हाँ पुरो टीम बोलते आपनार कथाओ कोझा कारण यही हृदय मटी और मानुष अनुष्ठान शुद्ध अनुष्ठान नय एक प्रतिष्ठान परिणत हो सारा विश्व कृषि उन्नयन साथे देश और कृषि की भाव एगिए जाओ कम्पृक्त एक दाबी प्रधान गवेशक हृदय मटी मानुष आदित्य शाहीन आपना के स्वागत आहमेद एडिटर डिजिटल माल्टीमिडिया चैनल आई अनलैन ए हृदय मटी मानुषर एक प्राणवंत कर्मी से साथ ही कर देव जर भिडियो एडिटिंग देखे थी सम्पूर्ण भाव पर्दाय उपस्थापन है मशिउर रहमान आज सिनियर भिडियो एडिटर हृदय मटी मानुष से साथे और सदस्य रेन तर अपन तर कथा बोल तब एवे अपा निश्चय भावन जाके से प्राण खुजे बेड़ा तीन कथाय हाँ तीन जदि उपस्थित ना थकें प्राण था प्राण शक्ति सकल प्रिय शायक सुरज परिचालक और बार्ता प्रधान और आपनारा जान जी एक गणमाम कर्मी और से साथ हृदय मटी मानुष अनुष्ठान एक प्राण शक्ति सर अभिनंदन जाना अपना के टीम के कम आपनारा सबा आज के खूब भलो विशेषकर आज के दिन आंतर्जा मातृभाषा दिवस एक विशेष दिन शुरू हो हृदय मटी मानुष दो हज़ार चार साले आज के पंदो बचरे अनुष्ठान पा रखल यह मुहूर्ते हमें सब भाषा शहीद प्रति श्रद्धा जाना एवं गोटा देश भाषा शहीद कल्याण जो समग्र पृथ्वी आज के आंतर्जा मातृभाषा दिवस रूप नहीं निसंदेह जेको बांगाल एक गर्व से ही समय तक मन हो दीर्घ समय आशी थ छियान्नबई पर्त बांगलेश टेलीविसने मटी मानुष तो से समय धारावाहिकत परवर्ती जो आब चल आईते पुरो चैनल आई गुछान पर मन हल जो आर मटी मानुष्ट शुरू करा दरकार तक खूब सचेतन भाव मन हो पूर्व क्या अभिज्ञतार आलोके जे जे देश की छोट एक देश स्वाधीन हो एक तक परवर्ती क्राइसिस खाद्य क्राइसिस मानुषर शिक्षार क्राइसिस पोशा आशा मान वस्त्र ये छो सब किस मिलिए जो आर मटी मानुष शुरू कर मटी मानुष कम कब शुरू हो तक भेतर थी एक प्राणशक्ति जेगे जे एक विशेष दिन 
কোনো একটা বিশেষ দিন যেই দিনটির সাথে বাঙালির বাংলার আজকের স্বাধীনতা তার সাথে যুক্ত আছে মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন সব মিলিয়েই মনে হয়েছিল একটা বিশেষ দিনে মাটির মানুষ শুরু হবে সেই মাটির মানুষের আজকে পনেরো বছর মিল হয় মাটির মানুষের মৌসুমী তুমি তো অনেকের সাথে এখানে পরিচয় করিয়ে দিলে কিন্তু আমাদের এই দলে এই টিমের ভিতরে আরও কয়েকজন আছে হ্যাঁ যেমন একজনের কথা আমি এই মুহূর্তে মনেই করতে পারি যে আমাদের একজন ক্যামেরাম্যান ছিল ঠিটন শহিদুল্লাহ ঠিটন সে তো ইন্তেকাল করেছে আমরা সবাই জানি কাজ করতে করতেই একবার ওই যে কৃষি বাজেটের সময় যে সে কর্মরত অবস্থাতেই যশোরে মারা গিয়েছিল তারপর মুকুল এখন যে ক্যামেরাম্যান সে তো দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছে আমার সাথে তারপর ভিডিও এডিটারদের ভেতরে নাহিদ আছে তারপর মিল্টন খন্দকার আছে গোটাটা মিলিয়ে একটা টিম তো এই টিমের টোটালটা মিলিয়ে কিন্তু দর্শক যে জিনিসটা দেখতে পায় সবার সম্মিলিত লক্ষ্য করেছি যে তরুণ সদস্য সংখ্যাও কিন্তু অনেক বেশি আগ্রহের সাথে কাজ করছে এটা কিন্তু একটা খুবই আমি নিজেও বিস্মিত হই মাঝে মধ্যে যে দেশের স্বার্থে উন্নয়নের স্বার্থে সব মানুষ কিন্তু একখানে যেমন তরুণ প্রজন্ম আমরা বলছিলাম যে ওরা এই দিকে ফিরে তাকায় না মাটির দিকে তাকায় না ওরা ওদেরকে নিয়ে আছে কিন্তু হ্যাঁ ওদেরকে নিয়ে হয়তো আছে ওরা ডিজিটাল মিডিয়ার সাথে অনেক বেশি সম্পৃক্ত হ্যাঁ কিন্তু সে ওই সাথে সাথে যে তারা দেশ এবং দেশের উন্নয়ন সর্বক্ষেত্রে যে মনোনিবেশ করে সেটা কিন্তু সাম্প্রতিক সময়গুলোতে পাওয়া যায় যে অনেক তরুণ স্কুলের তরুণ তারপর দ্বিতীয় কিছু ইউনিভার্সিটির তরুণ প্রজন্ম এরা প্রচণ্ডভাবে মাটির মানুষের সাথে সম্পৃক্ত সেটা অবশ্য একটা কথাও আছে যে আমাদের যে ট্রেডিশনাল টেলিভিশন সেটা অনলাইনের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে ফেসবুকের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে তারপর ইউটিউবের সাথে যুক্ত হওয়ার তারা ওই স্কোপগুলো ওখানে বেশি পায় সো দ্যাট সে তার মতামতকে দেয় সেও মনে করে যে দেশের খাদ্যের সম্ভরতা দরকার দেশ আরও উন্নয়ন দরকার দেশের প্রযুক্তিগত বিকাশ দরকার তো সব কিছু মিলিয়ে একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী দর্শক গ্রুপ তৈরি হয়েছে এই সময়ের মধ্যে আদিত্য শাহিন আপনার কাছে জানতে চাইবো একটু ভিন্ন ধরনের একটি প্রসঙ্গ হৃদয় মাটিও মানুষ যে অনুষ্ঠানটি টেলিভিশনে প্রচার হয় এবং এর আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটিও মানুষ নামে অনুষ্ঠানটি প্রচার হতো কিন্তু পরবর্তীতে এই পনেরো বছর ধরে চ্যানেল আইতে প্রচারিত এই অনুষ্ঠানের সাথে আপনিও সম্পৃক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে যখন অনুষ্ঠানটি প্রচার হয়েছিল বা হতো তখন কি আপনার কখনো মনে হয়েছে যে এই ধরনের একটি কৃষি উন্নয়নের গবেষণার মতো একটি কাজের সাথে যদি আপনি সম্পৃক্ত আমরা বসেছি আমি তৌফিক আহমেদ কিংবা মশিউর রহমান হৃদয় মাটি মানুষের টিম আমাদের সঙ্গে আছে জহির মুন্না রাসেল শাহ মুকুল হোসেন মিল্টন তানভীর আশিক কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠানের মূল তারকা কিন্তু আসলে আমরা নই আমাদের অনুষ্ঠানের মূল তারকা কিন্তু মাঠের কৃষক যেটি দর্শকরা সব সময় টেলিভিশন পর্দায় দেখে থাকেন জনাব শাহিক সিরাজ আমি যদি আমি এই অনুষ্ঠানের ভেতরের একজন কর্মী একটা পরিচয় এই অনুষ্ঠানের একজন দর্শক আর একটা পরিচয় আর একটা হচ্ছে এই দেশের একজন সাধারণ নাগরিক এখনও আমার তারুণ্য রয়েছে সেই পরিচয় সেই জায়গা থেকে আমি যদি এই অনুষ্ঠানটির মূল্যায়ন করি চিন্তা করি জনাব শাহিক সিরাজ একটি উনি কৃষির জন্য একটি ন্যায়পালের ভূমিকা পালন করছেন যে কৃষকের জন্য কি হওয়া উচিত এই এই ঔচিত্যটা কখনো কখনো কৃষকের কাছে মনে হয় তার অন্তরের কথাটি এ পর্যন্ত কেউ কোনো দিন বলেনি আমাদের কাছে এক কৃষক কেঁদে বলেছিলেন যে কৃষকের কোনো স্কুল নেই এই হৃদয় মাটি মানুষ অনুষ্ঠানটি এক পর্যায়ে কৃষকের স্কুল হয়ে গেল বলেছিল আমরা কোথায় কথা বলব আমাদের শুধুমাত্র আমাদের আর্থিক সমৃদ্ধি বড় কথা না আসলে আমাদের দরকার এমনই একটি প্ল্যাটফর্ম এমন একটি জায়গা যেখানে আমরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠব 
এই অনুষ্ঠানটি তাদেরকে সেই প্ল্যাটফর্ম দিয়ে দিল এটা অনেক বড় ব্যাপার আর আপনি আমার ব্যক্তিগত যে বিষয় বলেছেন সেটি তো অনেক বড় গল্প যে ছোটবেলায় আমি খুব আমি কলম প্রেমী আর কি আমি ভীষণ কলম ভালোবাসি আমি দেখতাম মাটিও মানুষ করতেন জনাব শাইখ সিরাজ তার পকেটে একটা বল পেন থাকত বল পেনটি সে সময় খুব ভালো লিখত এই বল পেনটি আমার খুব পছন্দ হয়েছিল পকেটে বল পেন রাখাটি খুব ছোটোবেলা থেকে আমার জন্য খুব আদর্শের খুব গর্বের ছিল একটা অনুষ্ঠানের উপস্থাপক তার পকেটে বল পেনটা সবসময় থাকে এটি একটা খুবই দারুণ একটা বিষয় এটা দর্শনীয় একটা বিষয় যে এই কলম কিন্তু ভীষণ সাহসের একটা জায়গা যে কাগজে কলমে আমরা বলি যে হাতে কলমে হাতে কলমে মানে হাতে কলম নিয়ে তাই না হাতে কলমে মানে সরাসরি বুঝিয়ে দেয়া এই কলমটা যেখানে থাকে সেখানে সত্য থাকে কলমটা যেখানে থাকে সেখানে আদর্শ থাকে তো সেরকম আসলে জীবনে কোনোদিন কল্পনাও করিনি যে এরকম আয়োজনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারব আমি সবসময় শুক্রিয়া আদায় করি যে এই স্বপ্নটা তিনি এই যোগ সূত্রটি ঘটিয়ে দিয়েছেন জীবনে হয়তো এটি জীবনের অনেক বড় পাওয়া নিশ্চয় আমাদেরও তাই সেই প্রাপ্তির জায়গায় এবারে আমরা তফিক আহমেদ আপনার কাছে জানতে চাইবো যেহেতু এখন প্রযুক্তি উন্নত প্রযুক্তির এই যুগে আমরা একটি সময় টেলিভিশনে হয়তো অনেকটা সময় নিয়ে টেলিভিশনের বিভিন্ন তথ্য আমাদের নিজেদের জ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের জন্য হয়তো সেখান থেকে আমরা জ্ঞানটা নিয়ে থাকতাম কিন্তু এখন আসলে একটু মুঠোফোনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেকগুলো তথ্য পেয়ে যাচ্ছি সেই জায়গা থেকে একটু জানতে চাইবো চাইবো আপনি বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করছেন কি বলবেন ধন্যবাদ মৌসুমি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনি বলেছেন যে টেলিভিশনের জায়গা থেকে যে ট্রান্সফরমেশানটা হচ্ছে যেটা আপনি মুঠোফোনের কথাও বললেন আমাদের টেলিভিশন আমরা কিন্তু অনলাইনে স্ট্রিম করছি সব সময় আমাদের প্রোগ্রামগুলো আমরা বিভিন্ন বিশেষ প্রোগ্রামগুলো আমাদের চ্যানেলের ভেরিফাইড পেজে আমরা স্ট্রিম করছি এখানে আমরা যখন শুধু পেনিট্রেশনটা দেখতে পাচ্ছি যে মোবাইল থেকে আসলে দেখা যাচ্ছে কি নাইনটি পারসেন্ট মানুষই এখানে অ্যান্ড্রয়েড আইওএসের ভাগ রয়েছে বেশিরভাগ মানুষই আপনার অ্যান্ড্রয়েড দিয়ে অ্যাক্সেস করছে এবং সারাক্ষণ তাদের হাতে ফোন তারা প্রোগ্রামের সাথে কানেক্টেড কয়জন এঙ্গেজ এটা একটা বড় ট্রান্সফরমেশান হয়েছে তো হৃদয় মাটিও মানুষের যেটা বড় দিক সেটা হচ্ছে এখন ফেসবুক টুইটার বা অন্যান্য যেসব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস আছে এখন অনেকেই অনেক কিছুই করছেন আমরা সাধুবাদও জানাই হৃদয় মাটিও মানুষ কিন্তু দু সাল থেকে নয়ের শেষ দিক থেকেই এই প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে এঙ্গেজ ছিল যেটার সম্পূর্ণভাবে আমরা বলবো যে পার্সোনালি আমি বলতে চাই যে আমরা একজন লিভিং লিজেন্ডের সাথে ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজমের শাইক সিয়াদ সাহেবের সাথে কাজ করছি এরকম একটা এরকম একটা টিম যে উনি আমাদের লিবার্টি দিয়েছেন দু সাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই যে আমরা কাজ করে যেতে পারব সেটার ফলটা কি হচ্ছে আমি মনে করি যে একজন সাংবাদিকের আমি জানি না আমার তথ্য আমি ঠিক সঠিক জানি না কোনো সাংবাদিকের টু পয়েন্ট এইট মিলিয়ন আঠাশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার মানুষ শাইখ সিরাজ সাহেবের ভেরিফাইড পেজটার সাথে ফেসবুকের পেজটার সাথে আছে এই যে শাইন ভাই শার্টের কথা বললেন কলমের কথা বললেন নানান অনুভূতির কথা বলছেন বিভিন্ন আমাদের যেসব মাটি মানুষ যেসব আমাদের মমতার বিষয়গুলো থাকছে সবগুলো বিষয়ে মানুষের কোনো না কোনো মত আমরা এখন পাচ্ছি টেলিভিশন ছিল হচ্ছে এখনও আছে যে ওয়ান সাইডেড একসাথে আমরা দেখছি অনুষ্ঠানটা কিন্তু ফেসবুকে সাথে সাথে আমরা ফিডব্যাকটা পাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রামটা কেমন হতে পারে কোন প্রোগ্রামটা ভালো লাগলো আমরা আবার প্রোগ্রামগুলোর ছোটো ছোটো ডিজিটাল পিস করছি আমরা একটা ছবি দিচ্ছি সেখানে মানুষের নানান ধরনের মত আসছে এবং একই সাথে বলতে চাই এটা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারকা কথনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলতে চাই দর্শকদের যে খুবই সম্প্রতি আমাদের স্যারের ইউটিউব যে চ্যানেলটা ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ শাইক সিরাজ এটা ভেরিফাইড হয়েছে এবং আমরা খুব শীঘ্রই হয়তো সিলভার প্লে বাটনটা পেয়ে যাব স্যারকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরো টিমকেও শুভেচ্ছা জানাতে চাই সো এই ট্রান্সফরমেশানটা ইজ ভেরি পজিটিভ এবং আমরা আশা করছি যে আমরা আরও নতুন কি করা যায় এই প্ল্যাটফর্মে আরও কিভাবে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছানো যায় সেই চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে
আমাদের পক্ষ থেকে শুভ কামনা মশিউর রহমানের জন্য আমার কোনো প্রশ্ন নেই কারণ উনি বেশি প্রশ্ন করলে এডিট করে দিতে পারেন যদি আজকে লাইভ আজকে আপনারা এডিট করবার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু আপনি প্রথমবারের মতো সরাসরি অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আপনারা আমাদের সহকর্মী আপনাদের প্রাণবন্ত সব সময় উপস্থিতি লক্ষ্য করি কেমন লাগছে শুধু প্রথমেই কথা জানতে চাইবো হ্যাঁ মানে দর্শকের সাথে সরাসরি এই প্রথম আমি তো সবসময়ই মানে ক্যামেরার পেছনেই কাজ করি আজকে সরাসরি ক্যামেরার সামনে কাজ করছি মানে এসে ভালো লাগছে আমাদেরও খুব ভালো লাগছে তবে কথার মাঝখানে একটু আমরাও একটু কথা টেনে নিতে চাই কারণ একজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন শুভ দুপুর কে আছেন হ্যালো শুভ দুপুর আমার নাম মোস্তফা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সাক্ষী হয়ে গেলাম একটি অনন্য অনুষ্ঠানের জন্য আমি স্যারের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন কেন রাষ্ট্রীয় ভাবে সরাসরি প্রশ্ন কেন বাংলাদেশ সরকার হৃদয়ে মাটিও মানুষ সাই সিরাজ কৃষি পাঠাগার করে নাই চারশোটা চারশো চৌষট্টি উপজেলায় এটা কি আমাদের ব্যর্থতা নয় রাষ্ট্রের ব্যর্থতা নয় কেন একটি কৃষি পাঠাগার থাকবে না বাংলাদেশে প্রশ্নটির যুক্তিগত আছে নিঃসন্দেহে আছে তবে সরকারের যে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সেই সম্প্রসারণ বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ে যে সমস্ত সরকারি সম্প্রসারণের মাধ্যমে যে সমস্ত বইগুলো কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন চাষবার বিষয়ে যে সমস্ত বইগুলো সেগুলো বিতরণের একটা ব্যবস্থা আছে তারপর ব্যক্তি পর্যায়ে কৃষি পাঠাগার বাংলাদেশে আমার জানা একটা দুটা কিন্তু তারপরেও হয়তো আছে যেমন আজকেই রাতে যে অনুষ্ঠানটি আমাদের যাবে না চব্বিশ তারিখে রাতে সেখানে আমরা নওগার একটা পাঠাগারকে দেখাচ্ছি একজন স্কুল শিক্ষক কলেজ শিক্ষক তিনি মানে বহু বছর যাবৎ নিজের উদ্যোগে শতভাগ নিজের উদ্যোগে একটি কৃষি পাঠাগার করেছেন এবং নট অনলি পাঠাগার তার পাশাপাশি তিনি কৃষি মিউজিয়াম করেছেন মানে বাংলাদেশের কৃষকরা তাদের যে সমস্ত উপকরণগুলো ব্যবহার করে মাথাল থেকে শুরু করে হ্যাঁ এবং আমাদের ট্র্যাডিশনাল যে সমস্ত ইস্যুজগুলো আছে সবগুলো উনি ওই মিউজিয়ামে ধারণ করেছেন এবং অনেক জায়গা থেকে মানুষ আসে দেখে ইভেন কি বিদেশ থেকেও মানুষ আসে গবেষণার জন্যে তো এই যে ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সেইভাবে নেই তবে হওয়া দরকার এটা আমি নিজেও মনে করি যেমন ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট লাস বানুস ফিলিপিনে একটা এগ্রিকালচার মিউজিয়াম আছে হ্যাঁ যে হাজার বছরের কৃষির ঐতিহ্য কে নিয়ে একদম কৃষক তার জীবন ব্যবস্থা তার ব্যবহার্য বিষয় যদি নিয়ে একটা তা আমার দেশে যদি সেটা কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে সেটা হওয়াই উচিত হতেই পারে স্যার হৃদয়ে মাটিও মানুষ এই অনুষ্ঠানটি আচ্ছা আর আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন শুভ দুপুর হ্যালো জি শুভ দুপুর জি আপু বদরুল হায়দার বলছিলাম জি ধন্যবাদ স্যার আসসালামাইকুম স্যার আমি বদরুল হায়দার বলছিলাম সবুজ বাগান সোসাইটি নামে একটি সংগঠন থেকে আমরা ঢাকার সাত বাগানে কাজ করি আমাদের সদস্যের সংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজারের উপরে দুই সালের পনেরোই অক্টোবর সংগঠনের জন্ম আজকে চ্যানেল আই এ পনেরোতম জন্মদিনে আমাদের এক লক্ষ পঁচিশ হাজার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম এই জন্য যে আমরা দীর্ঘদিন থেকে আপনার হৃদয়ে মাটি ও মানুষের এই অনুষ্ঠানটা দেখে কৃষিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি যুব সমাজ কৃষিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে উদ্বুদ্ধ হয়েছে দেশের শিক্ষিত সমাজ আমরা আবার নারী চালেই ফিরে এসেছি কৃষিতে তো স্যার আমাদের পরিবার এই এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ছাদ বাগানই চাই আপনি আরো আমাদের সাথে সময় দেন আপনাদেরকে আজকে এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এই যে ছাদ বাগান কনসেপশনটা দেখেন 
ছাদ বাগান ছাদ কৃষি এক সময় আমি যখন বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটি মানুষ করতাম আশির দশকের শুরুর দিকে শুরুই করেছিলাম কিন্তু ছাদ বাগান দিয়ে প্রারম্ভিক দিকে কাজী পেয়ারা যে বাসার বাড়ির ছাদের উপরে এত বড় বড় পেয়ারা হয় অবিশ্বাস মনে হতো যেটা কি দেশের না দেশের বাইরের হ্যাঁ যাই হোক সেই থেকে আমাদের ছাদ বাগান ছিল তখন বাগানটা মানুষ করত যারা একটু বাহারি ফুল ফুল ধরবে হ্যাঁ তো এখন কিন্তু আর ছাদ বাগান বলি না সেটাকে আমি এখন যখন আবার শুরু করি তখন বলি ছাদ কৃষি কারণ এটা হচ্ছে নেসেসিটি মানুষের কারণ আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ পরিবার চায় যে একটা সতেজ শাক সবজি সে খাবে কারণ ট্রু অনেক বেশি ফসল উৎপাদন করতে গেলে কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে তো মানুষ নিশ্চিত হতে পারছে না যে সে যেই সবজিটা খাচ্ছে এটা শতভাগ জৈব কি না এর মধ্যে কীটনাশক ব্যবহার হয়েছে কি না তো এমনও দেখেছি অনেক পরিবারকে যে তার সন্তানের জন্যে তার নাতির জন্যে তার মানে মেয়ের জন্যে সে কিন্তু ছাদ কৃষি করছে কারণ সে চায় সতেজ ফ্রেশ শাক সবজি ফলমূল খাওয়াবে তো এই যে মানুষের ভেতরে আগ্রহ এই তো হলো একটা দিক আরেকটা দিক হচ্ছে যে এত দালান কোঠা এত গাড়ি ঘোড়া পুরো শহরটাই কিন্তু নিঃশ্বাস নিতে আপনার কষ্ট হচ্ছে তো এই প্রত্যেকটা বাড়ির যদি ছাদের উপরে অন্তত ফিফটি পারসেন্টও যদি গ্রিন হয় তাহলে কত অক্সিজেনের উৎপাদন হয় আপনি কিন্তু একটা সবুজ একটা শহর পেতে পারেন সব কিছু মিলিয়েই তো আমাদের এই আন্দোলনটা স্যার একজন চিকিৎসক যখন নিজের পরিচয় দেন তিনি একজন ডক্টর একজন ইঞ্জিনিয়ার বলেন তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু আজকে এই ধ্যান ধারণা অনেকটা বদলে গেছে যদি আমরা বলি যে যারা ছাত কৃষির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এমন অনেককে এখন দেশ বিদেশে বলতে শুনি আমি নিজেও একজন কৃষক কারণ আমি আমার ছাদ ছাদে যেমন কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করছি দু চার পাঁচ দশ বছর আগেও তো এই অবস্থাটা ছিল না যখন থেকে আমরা ফিরে চল মাটির টানে শুরু করলাম যে তরুণকে ইউনিভার্সিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা তরুণ প্রজন্ম যার সাথে দেশের মাটির মাটির শক্তি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নাই জানেই না সে খাবার কোথ থেকে আসছে তো সেই প্রজন্মকে আমরা যখন নেওয়া শুরু করলাম তখন কিন্তু পরিবর্তনটা হওয়া শুরু করলো আজকে অনেক শিক্ষিত তরুণ যুবক তারা এগ্রিকালচারের সাথে ইনভলভ সে বড় বড় ভেঞ্চার করছে সে মানে একজন উদ্যোক্তায় পরিণত হচ্ছে এরকম অসংখ্য ছেলে মেয়েকে আমরা চিনি এবং সব কিন্তু এই মোটিভেশনটা আসছে এখান থেকে যে হতে পারে কৃষি আর আগের মতো নেই এখন যে শুধুইমাত্র তার বাবা ওই কাদার মধ্যে নেমে কৃষি কাজ করবে কৃষিরও অবস্থা পাল্টেছে এখন কৃষি মানে একদম কাদার মধ্যেও নামার দরকার নেই প্রযুক্তি এসছে নতুন নতুন হ্যাঁ তো সব কিছু মিলিয়ে তো কৃষির একটা আমূল পরিবর্তন এসছে সেই পরিবর্তনের রেস ধরে একজন দর্শক আছেন নিশ্চয়ই তিনিও তার অনুভূতি আমাদের সাথে ভাগাভাগি করতে চান কে আছেন শুভ দুপুর হ্যালো 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 আমাদের সাথে এই মুহূর্তে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক শ্রদ্ধা সেলিনা হোসেন আছেন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপা একটু জোরে কম শুনছি আপা আপনি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি সবাই আপনি কেমন আছেন আমি আমি ভালো আছি আজকে আমার জন্য একটা আনন্দের দিন হৃদয়ে মাটিও মানুষের পনেরো বছর পূর্তি হয়েছে আমি সিরাজ এবং তার সদস্যদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই আমি মনে করি হৃদয়ে মাটিও মানুষ আমার প্রাণের অনুষ্ঠান চ্যানেলের এই অনুষ্ঠানটা আমি সব সময় দেখি এবং আমি এই জায়গা থেকে অনেক কিছু উপদান পাই আমার উপন্যাসের যেখানে আমি এই বিষয়গুলো বর্ণনা করার সুযোগ তৈরি করি আমি আবারও অভিনন্দন জানাই এবং নিজের আর্থিক যোগাযোগকে আমি সবার কাছে বিস্তারিত করতে চাই ধন্যবাদ আপা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আরো বেশি আনন্দিত আজকে আমি যে দুটো কারণে আজকে একুশে ফেব্রুয়ারি হৃদয় মাটি মানুষের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং আজকে আপনি স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার পেয়েছেন এ কারণে আপনাকে আপনার পরিবারকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কংগ্রেচুলেশন আমি 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 আপনার বললাম যে আপনি আমার একজন খুবই পছন্দের মানুষ তিনি একটি চমৎকার জীবনধর্মী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এইটাই আমার সবচেয়ে বড় জায়গা আপনার জন্য যেটা আমি বলছিলাম যে এই যে পরিবর্তনটা এসছে কৃষির একটা পরিবর্তন এই কৃষকের পরিবর্তন এবং সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু যে সময়ের সাথে থাকার একটা বিষয় যে কৃষি অনুষ্ঠান মানে একেবারে এখন সেরকম নেই যে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের একজন কৃষক তাকে নিয়ে কাজ করতে হবে সেই কৃষকের কিন্তু চিন্তার বিকাশ হয়েছে সে এখন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তাকে প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করানো 
राष्ट्र के प्रजुक्त साधे सम्पृक्त करान कम जो गत कैक बचर जब विदेशी यूरोप कृषिगुल दिखे दृष्टि दिए क्लैमेट चेन्ज हो जलवायु व्यापक परिवर्तन हो कृषि हुमकर मध्य आस स्मार्ट टेक्नोलॉजीगुलो के तुले धरती जाते व्यक्ति पर्या कृषक व्यक्ति पर्या राष्ट्र प्रतिष्ठानिक पर्या जे अनुधावन करार विषयगुल पाए आधुनिक विश्व कृषि साथ क्लैमेट चेन्जर फले जीबंधकतागुल आसगुलो के स्मार्टलि हैंडल करार उपयोगी होते हैं एर तरुण प्रजन्म के जुक्त करा हाँ मन है जे जे ऐलेटी गए ग्रामे एक विश्वविद्यालय ऐले फसल चारा बुन से अने के जिज्ञेस कर कृषक है नो से कृषक है ना से तो एक आईटर ऐले तो से एक एप्स तैरि कर कृषि जो जे ऐलेटी इंजिनियर से तर इंजिनियरिंग मेधा कृषि साथ ही जुक्त कर तोर्तन आसे ना थे अपनी एगोते पर कृषि एवस्था ही अवहेलित एक पेशा नथाय रखते हैं जो एदेश एगारो कोटी ग्रामीण जनगोष्ठी जरा मानुष के खाद्य जोान दीचे से ही हे एदेश आसल हिरो भूले ग मुक्तिजुद्ध कर ग्रामीण साधारण मानूष हमें भूले ग बेपार नो सहज भाव देखार विषय ना आज के सारा बांगलेशे छचल्लिस बचर पार कर स्वाधीनता युद्ध सतचल्लिस चलते अनेक दिखे सकसेस एस शिक्षा एस शास्त्रे आस मानुष जीवन मान दिखे आसु कृषि जी मान उन्नयन होता गर्व करार मत आज के जी देश खाद्य घाटती थकत जिस अराजकता थकत से कन्ट्रीब्यूशन कृषक राष्ट्र परिचालना जरा कर स्वाधीनता पर सरकार पेट्रोल दिए आस कृषि के सर भर्त सारे भर्तुकी दिए बीजे भर्तुकी नान भाव तो आज के उन्नयन होता के आो अनेक बड़ो देखार विषय आज समाज काठामो व्यवस्था भाव देखे ना ये एक नीतिबाचक दिक तब एक विषय सर कथार संगे जुक्त करते चाहिए हे हृदय मटी मानस अनुष्ठान कल्याण एम एक एक स्रोत तैरि जो स्रोतटी यकम जे प्रयत् सांबा एबीएम मूसार भाषा बोलते हैं उन्नी अनुष्ठान ग्रामे मानुष के शहरे टेने शहर मानुष की ग्रामे नहीं ग अर्थमंत्री माननीय अर्थमंत्री अबुल माल अब्दुल मुहित उन्नी अनुष्ठान एक सेतु बंधन क्या कर कृषक भाषा सरसर सरकार पोछेना कृषक बोलें शाइख सुरजर का शाइख सुरजर भाषा बुझी शाइख सुरजर का तथ्य पाई मैं बेपारे अनुघटक क्षटा गणमाम ये क्षटा के जगह से पोछे देा यी बड़ो चालेज छो से चालेजर भेतर बोल जो जनब शाइक सुरजर चल्लिस बचर सांबादिकतार भेतर दिए जो क्रम विकाश घटे से शुद्ध कृषि क्रम विकाश नए ये गणमाम क्रम विकाश घटे गणमाम कृषि जो गणमाम एक खूब मौलिक जैगाते कृषि जो गुरुत आज के जेको श्रेणी पेशार मानुष एकटू आगे सर बोलें जेको श्रेणी पेशार मानुष सब चे बी सम्भावना देखें कृषि मध्य आज के एक प्रकौशल से भावन जो जदि को सम्भवना थे थे जो किणीय था मानुषर जो जो कि करते चाहिए कृषि हाथ दीते हैं आज के जेको श्रेणी पेशार का कृषि के जगहते नहीं आसा खूब उच्चकित तोला एवं आपनी एक छाद कृषि करें एक जो कृषक निजे के परिचय दीते गर्वोध करें ये क्षति क्योंकि हृदय मटी मानस कर निश्चय श्रद्धा पंद्रह बस पूर्ति पलखे हृदय मटी मानुषे भाषा शहीद 
হৃদয় মাটি মানুষের এই যে আজকে বর্ষপূর্তি এটা একটা আর্থিক বন্ধন আছে বলে আমি মনে করি তো ভাষা শহীদ যারা হয়েছেন তারাও কৃষকের সন্তান ছিলেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা স্বতন্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অধিকাংশই কৃষক শ্রমিক মানুষ ছিলেন তো এরপরে স্বাধীনতার পরে অর্থনৈতিক টাকা সচল রেখেছে কৃষক হ্যাঁ এবং আমি একটু বলতে চাচ্ছি এক মিনিট সময় নিচ্ছি আমি যে বিশ্বে ফসলে জাত উৎপাদনে উদ্ভাবনে প্রথম বাংলাদেশ সবজি উৎপাদনে তৃতীয় চাট উৎপাদনে চতুর্থ আম উৎপাদনে ষষ্ঠ আলু উৎপাদনে অষ্টম এটার পাশাপাশি কৃষকের কন্যা সন্তান পোশাক শিল্পে রীতিমতো বিপ্লব করেছে কৃষকের পুত্র সন্তান মধ্যপ্রাচ্য থেকে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে তো এই কৃষক অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে স্বাধীনতার প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল করেছে আমি আপনাকে কাছে বিনয়ের সাথে জানতে চাচ্ছি কৃষকের ঘরে স্বাধীনতার সুফল কতটুকু উঠেছে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ অসম্ভব রকমের একটা সত্য কথা কিন্তু এটা রেমিটেন্সের বৃহদাংশ আসে কৃষকের সন্তান পাঠায় তারপরে যে গার্মেন্টসের কথা বললো যদি আমরা চল্লিশ লক্ষ গার্মেন্টস ওয়ার্কার ধরি মেল ফিমেল মিলে তাহলে অধিকাংশ গার্মেন্টস ওয়ার্কারই কিন্তু গ্রাম থেকে আসা সেও কিন্তু একটা কন্ট্রিবিউশন করছে হ্যাঁ তারপর কৃষি থেকে তো কন্ট্রিবিউশন সরাসরি আমাদের জিডিপির গ্রোথ যেটা তো তিনটা মিলিয়ে সত্যিকার অর্থেই কিন্তু গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অবদানটা অনেক বেশি আমাদের রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরির ক্ষেত্রে তো এটা বিশাল একটা ব্যাপার তো সেই দিক থেকে যদি হিসেব করি তাহলে কৃষকের ঘরে কতটুকু গিয়েছে উনি ওই কথাটাই বললেন স্ট্রু মানে কৃষক যতটা ভালো থাকার কথা ছিল ততটা ভালো কৃষক কিন্তু নেই কেন কারণ প্রথম দিকে যদি আমি হিসেব করি তাহলে ফেয়ার প্রাইস সে পায় না আজকে যতটুকু পাচ্ছে বলে যেমন আমি যখন অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম যে আশির দশকে আমি নিজে দেখেছি ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে যে বাড়িতে ভাত পাক হচ্ছে সে বাড়িতে ওই মার টুকু নেওয়ার জন্য চার পাঁচজন লোক লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সেই বাংলাদেশ তো এখন নেই এখন সবাই খেতে পড়ে পারে আমি যখন কাজ শুরু করেছি তখন দেখেছি মানুষের গায়ে বস্ত্র নেই সে আশির দশকের এখন গ্রামে গেলে একটা সাধারণ কৃষকের গায়েও শীতের সময় তিন চারটি বস্ত্র পাওয়া যায় তাই না ভেতরে গেঞ্জি তারপরে শার্ট তার উপরে একটা জ্যাকেট সব মিলিয়ে পরিবর্তন এসছে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই কৃষক যদি তার পণ্যের মূল্য ফেয়ার প্রাইসটা যৌক্তিক মূল্যটা পেত তাহলে তার অবস্থার উন্নতি আরও ঘটত এতে কোনো সন্দেহ নেই প্রযুক্তি কৃষককে অনেক দূরে গিয়েছে আগে সে এক বিঘায় ধান চাষ করলে দশ মন পেত এখন প্রযুক্তির কারণে সে সেটা চল্লিশ মন পায় তো ওই যে তিরিশ মন বেশি পেল ওর থেকে যে অর্থটা বেশি আসলো ওটা দিয়ে হয়তো তার জীবন মানের কিছুটা পরিবর্তন এসছে কিন্তু যদি আমরা সত্যিকার অর্থে প্রাইস কাঠামোটাকে একটা সুন্দর জায়গায় নিতে পারত তাহলে আজকে বাংলাদেশের কৃষক ইউরোপের কৃষকের মতো হতো এতে কোনো সন্দেহ নেই যে কারণে দেখবেন যে কৃষক কিন্তু এখন অনেক বেশি ডাইভার্সিফাই অনেক ধরনের ফসল করে সে তার নিজের অঙ্কের মধ্যে চলে আগে সে দশ বিঘা জমিতে ধানের মরশুমে দশ বিঘাতেই ধান করত এখন সে দশ বিঘার ভেতরে চার বিঘায় ধান করে ছ বিঘায় সে স্ট্রবেরি করছে কাজি পেয়ারা করছে কি বলে আম করছে লিচু করছে মাছ চাষ করছে এই যে তার নিজস্ব একটা ইকোনমিক্স এটা দিয়েই কিন্তু সে আস্তে 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 দাঁড়াচ্ছে কিন্তু যারা ভূমিহীন কৃষক সবচেয়ে দুর্গতিতে আছে তারা উচিত হবে আমাদের ভূমি ব্যবস্থাপনার যে পরিমাণ খাস জমি সারা বাংলাদেশে আছে রাষ্ট্রের সরকারের যদি আবুল বারাঘাতের একটা রিসার্চ আছে যদি একজনকে জমি এবং জলা মিলে দুবিঘা দেয় তাহলে প্রত্যেকটা মানুষ ভূমির মালিক হতে পারে তো এই যে ভূমি সংস্কার যদি হয় তাহলে হতে পারে এগুলো দায়িত্ব রাষ্ট্রের পড়ে নিশ্চয়ই রাষ্ট্র হয়তো এগুলো নিয়ে ভাবছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি স্যার আপনাকে এবং সে সাথে হৃদয় মাটিও মানুষের পরিবারের সদস্যদেরকে সকলেরকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আজকের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষের দিকে আমরা চাইব যে হৃদয় মাটিও মানুষ অনুষ্ঠান শুধু একটি অনুষ্ঠান নয় নানান দিক সেখানে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয় সেটি যেন আগামীতেও থাকবে এমনই প্রত্যাশা কৃতজ্ঞতা দর্শক আজকে অনুষ্ঠানে তো একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছে কিন্তু ছোট্ট একটু অনুভূতির কথা আমরা বলতে চাই একদিন আমার মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি বা জানতে চেয়েছিলাম মা আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা কেমন হতেন কিংবা তিনি কেমন ছিলেন কিন্তু তিনি তখন আমাকে বলেছিলেন সে সময়ের মুক্তিযোদ্ধার গল্প আজকে দু হাজার সালে এসে একটি প্রজন্মকে আমরা যারা প্রতিনিধিত্ব করি প্রাণ খুলে বলতে পারি 
একজন শাইখ সিরাজকে যখন আমরা দেখি মুক্তি যোদ্ধা আসলে এমনই হয় তিনিও একজন যোদ্ধা আমাদের অসংখ্য তরুণকে যিনি একজন শিক্ষক এবং সেই সাথে আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশ করবার স্বপ্ন নিয়ে আমাদেরকে যিনি অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের অনুষ্ঠানের এখানে ইতি টানছি হৃদয় মাটিও মানুষ অনুষ্ঠানের সকলকে এবং সকল কৃষি উন্নয়নের সাথে যারা রয়েছেন তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের অনুষ্ঠানের ইতি টানছি শুভকামনা সবার জন্য